وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون আল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহ জি সম্মানিত বোনেরা আজকে অনেক আলোচনা হলো তার মধ্যে সর্বশেষ আলোচনা যেটা সেটা হলো যে সব কারণে রোজা নষ্ট হয় এই কারণটা ভালো করে জানা থাকা দরকার নারী পুরুষ সবার জন্য নারী পুরুষ সবার জন্য এই জিনিসটি জেনে থাকা দরকার জেনে রাখা দরকার যে কি কি কারণে রোজা নষ্ট হয় রোজা ভঙ্গের কারণগুলির মধ্যে একটি হলো যদি কেউ ভালো করে মনে রাখেন যদি কেউ জেনে শোনে স্মরণ রেখে ইচ্ছা করে এই সামনে যে কাজগুলি করব এইগুলি কাজ করে বিশেষ করে মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব অথবা নেফাসের রক্ত বাদ দিয়ে অন্য কাজগুলিতে কেউ যদি ইচ্ছা করে জেনে শোনে হ্যাঁ এইগুলি স্মরণ রেখে এই কাজগুলি করে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে এক নম্বর কাজ হল রোজা থেকে দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রী যৌন মিলন করা মিলামিশা করা যদি এই কাজ করে তাহলে তাদের উভয়ের দুইজনের সম্মতিতে যদি এই কাজ হয়ে থাকে তা উভয়কেই কাফারা দিতে হবে এবং রমজানের পরে এই রোজাটা কাজা আদায় করতে হবে এবং তবা করতে হবে যদি স্বামী জোরপূর্বক স্ত্রীর সঙ্গে এই মিলামেশা করে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর ওপর কাফারা অজিব হবে না কিন্তু স্বামীকে কাফারাও দিতে হবে এই রোজা কাজা দিতে হবে কিন্তু এই নারীটাকেও পরে রমজানের পরে এই রোজাটা কাজা আদায় করতে হবে এবং তবা করতে হবে উভয়কেই কাফারাটা কি কাফারা হলো যে একজন কৃত দাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়া বর্তমানে এই দাসত্ব এখনও অনেক পাওয়া যায় না দ্বিতীয় নম্বর কাফারা হলো যে আপনি দুই মাস লাগাতার রোজা থাকবেন একটা রোজা নষ্ট করার কারণে যদি এটাতেও ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আরেকটি কাজ হলো ষাট জন এটা আম ও সিদ্ধি না মিসকি না ষাট জন মিসকিনকে খানা খাওয়াইতে হবে সুরা মুজাদেলার তিন থেকে চার নম্বর আয়াতে সুন্দর করে বলা হয়েছে সহি বুখারি মুসলিমের হ্যাঁ সহি বুখারির এক হাজার নয়শো সাঁত্রিশ সহি মুসলিমের এক হাজার একশো এগারো নম্বর আদিসে এটা বর্ণিত রয়েছে এই হলো রোজা ভঙ্গের এক নম্বর কারণ দ্বিতীয় নম্বর কারণ হলো রোজা থেকে দিনের বেলায় যৌন স্পৃহার কারণে জাগ্রত অবস্থায় হস্তমৌথন অথবা স্বামী স্ত্রী চুম্বন কোলাকুলি বা যে কোনো কারণে যদি কেউ বীর্যপাত ঘটায় তাহলে অবশ্যই তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে সহি বোখারি এক হাজার আটশো চুরানব্বই নম্বর সহি মুসলিম এক হাজার একশো একান্ন নম্বর আদি সে এটা বর্ণিত রয়েছে তবে রোজা থেকে দিনের বেলায় যদি কেউ ঘুমিয়ে যায় এবং তাতে যদি তার স্বপ্ন দোষের কারণে বীর তার বীর্যপাত হয় বীর্যস্খলন হয় তাহলে তার রোজা নষ্ট হবে না তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেই তাকে গোসল করে নিলেই যথেষ্ট তিরমিজিতে সাতশো উনিশ নম্বর আদিস আবুদাও দুই হাজার তিনশো ছিয়াত্তর নম্বর আদিস এটাও বর্ণিত রয়েছে তবে আরেকটা জিনিস সেটা হলো যদি স্বামী স্ত্রী চুম্বন কোলাকুলি বা যে কোনো অবস্থায় তার কামরূপুকে কেউ সংযত রাখতে পারে তাতে যদি তার কোনো বীর্যপাত না হয় তাহলে তার রোজা নষ্ট হবে না কিন্তু যদি তার বীর্যপাত ঘটে যায় যৌন স্পৃহা বেড়ে যায় যদিও তারা যৌন কাম না করে তাহলেও তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে তবে যদি নিজেকে কন্ট্রোল পাওয়ার ঠিক রাখতে পারে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই তাহলে চুমু দেওয়া কোলাকুলি করা এটাতে কোনো বাধা নিষেধ নেই এটা ইসলামে জায়েজ রয়েছে তবে কন্ট্রোল যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু অনুরোধ করব এইগুলি কাছ থেকে রমজান মাসে দিনের বেলা বিরত থাকাই উচিত কারণ হতে পারে পদস্খলন ঘটতে পারে এই জন্য এই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে দুই তিন নম্বর গেল রোজা থাকা অবস্থায় কেউ যদি ইচ্ছা করে পানাহার করে আল আকল শুরব আমা দেন ইচ্ছা করে খায় এবং পান করে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে এই পানাহার 
কম হোক আর বেশি হোক ইচ্ছা করে যদি কেউ দিনের বেলায় রোজা থেকে এটা করে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে তবে অনিচ্ছা সত্য ভুলবশত পানাহার করলে রোজা নষ্ট হবে না যেটার আলোচনা পূর্বে করেছি হ্যাঁ সহি বোখারি এক হাজার তিনশো তেত্রিশ নম্বর হাদিসে এটা দেখতে পারবেন চার নম্বর যে সব কারণে রোজা নষ্ট হয় সেটা হলো যে সব জিনিস খাদ্যের কাজ করে তা যদি আপনি গ্রহণ করেন রোজা থেকে আপনার রোজা নষ্ট হবে যেমন খাবার সেলাইন রক্তের ইঞ্জেকশন হ্যাঁ যেগুলির মাধ্যমে শরীরে শিরা উপসেরাই সতেজ হয় খাবারের কাজ হয়ে থাকে এইগুলির কারণে আপনার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে যদি ওই খাবার ইঞ্জেকশন খাবার সেলাইন গ্রহণ করেন কিন্তু কেউ যদি জ্বর মাথা ব্যথা হ্যাঁ কাশি বা ইত্যাদি অন্য সাধারণ কারণে শরীরের মাংসপেশিতে অর্থাৎ শরীরের গোস্তের মধ্যে কিনাই ইনজেকশন গ্রহণ করেন তাতে আপনার রোজা নষ্ট হবে না হ্যাঁ কারণ এইগুলি দিয়ে কোনো খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি করা বোঝায় না চার নম্বর গেল পাঁচ নম্বর হলো কেউ যদি আলকাই ও আমা দেন হ্যাঁ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করবে সে ব্যক্তির রোজা নষ্ট হবে ইচ্ছা করে বমি কীরকম যদি মনে করেন আপনি সেহেরি খেয়েছেন খুব খারাপ লাগতেছে এই জন্য করে আপনি কি করলেন এই মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেললেন আপনার রোজা নষ্ট হয়ে গেল তবে মনে রাখবেন এই সেহেরি সম্পর্কে আল্লাহ নবী বলেছেন তা সেহারু ফা ইন্নাফিস সহরে বারাকা তোমরা সেহেরি খাও সেহেরিতে আসে কি বরকত ওই সময় আল্লাহ দোয়া কবুল করেন ওই সময় বরকত হয় এবং বরকতি খাবার একটা এক ঢোক পানি হলেও আপনি কি খেয়ে নেবেন আচ্ছা তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে অনেক ভর্তি করে গে পেট ভরে খেয়েছেন সকালবেলা খুব খারাপ লাগতেছে আঙ্গুল মুখে দিয়ে বমি করলেন আপনার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে তবে যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমনিতেই বমি হয়ে যায় আপনার রোজা নষ্ট হবে না হাদিস দেখুন দুই হাজার তিনশো আশি নম্বর হাদিস আবু দাউদ এবং তিরমিজি সাতশো উনিশ নম্বর হাদিস আরেকটা কারণে মতভেদও রয়েছে যে এটা রোজা নষ্ট হবে কি না সেটা হলো কি শিঙ্গা লাগালে যে শিঙ্গা লাগিয়ে বদ রক্ত বের করা হয় শরীর থেকে বা দূষিত রক্ত বের করা হয় তাহলে এই তার রোজা নষ্ট হয় আফতর আল হাজিম ওয়াল মাহজুম যে লাগায় যার লাগানো হয় উভয়ের রোজা নষ্ট হয়ে যায় একটা হাদিস তবে রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি নিজেই রোজা থেকে শিঙ্গা লাগিয়েছেন সই বোখারের এক হাজার এক হাজার তিনশো আটত্রিশ নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে তবে জোরালো মন্ত বক্তব্য যেটা সেটা হলো শিঙ্গা লাগালে আপনার রোজা নষ্ট হয় না তবে এই কাজটা জরুরত না হলে দিনের বেলায় করবেন না এটা রাতেই করাই উচিত আরেকটা জিনিস সেটা হলো কি আপনার কিছু রক্ত পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলো যেমন ডায়াবেটিসের রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলেন অথবা দাঁত দিয়ে কিছু রক্ত বের হলো কিছু পোজ বের হলো কাশি সর্দি ইত্যাদির সাথে কিছু রক্ত বের হয়ে গেল তাতে আপনার রোজা নষ্ট হবে না এটাতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না রোজা থাকা অবস্থায় কেউ কেউ যদি রক্ত দান করেন রক্ত দান কর্মসূচি এটা জায়জ নেই রোজা থেকে রক্ত দেওয়া প্রচুর রক্ত বের করা এটা বৈধ নয় এটা জায়জ না কিন্তু আপনার সামান্য রক্ত বের হলে রোজা নষ্ট হবে না রাস্তায় চলতে 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 আপনার যদি পা উল্টিয়ে রক্ত বের হলো অথবা তরকারি কাটতে কাটতে আঙ্গুলের মধ্যে লেগে হাত বা আঙ্গুল কেটে যে রক্ত বের হলো তাতে রোজা নষ্ট হবে না আরেকটি জিনিসের কারণে রোজা নষ্ট হয় সেটা হলো বিশেষ করে মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব এবং বাচ্চা প্রসবের পর যে নেফাসের রক্ত প্রবাহিত হয় এই গুলির কারণে রোজা নষ্ট হয় তবে মনে রাখতে হবে যদি সূর্য ডুবার এক মিনিট আগেও সারাদিন রোজা আসেন সূর্য ডুবার এক মিনিট আগে আপনার মাসিকের রক্ত বা নেফাসের রক্ত শুরু হয়ে গেল তাহলে ওই দিনের রোজাটা আপনার হবে না এই রোজাটা পরবর্তীতে আপনার কাজ আদায় করতে হবে হাদিস দেখবেন আবু দাউদে দুই হাজার তেষট্টি নম্বর সহিব ঘারি তিনশো চার নম্বর হাদিস আর যদি সূর্য আপনার সূর্য ডোবে গেল মনে করেন সূর্য ডোবে গেছে আজান হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার মিন্স শুরু হলো তাহলে এই দিনের রোজাটা আপনার হয়ে যাবে যেহেতু কি সূর্য ডোবে গেছে সূর্য ডোবার এক মিনিট পরে যদি আপনার এই মিন্স শুরু হয় তাহলে আপনার রোজা হয়ে যাবে এই দিনের রোজা আপনার কাজা আদায় করতে হবে না পরের 
দিনের রোজাগুলি আপনি রাখতে পারবেন না এই হলো মোটামুটি কিছু মাসলা মাসাইল সম্মানিত বোনেরা এই মাসলা মাসাইলগুলি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম রোজা সংক্রান্ত এই আলোচনাগুলি করলাম সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দোয়া করি হ্যাঁ আল্লাহ তুমি আমাদের এই রোজার মাধ্যমে আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করো আমাদেরকে রোজা রাখার তৌফিক দাও আমাদের এই যাবতীয় পাপকে পরিহার করার তৌফিক দাও এবং বিশেষ করে আর একটা কথা বলবো সেটি হলো এই যে অনেক নারী এবং পুরুষ রয়েছেন রোজা থেকে মিথ্যা কথা হ্যাঁ পাপের কাজ এইগুলি পরিত্যাগ করে না এজন্য সৈ হাদিসে বর্ণিত রয়েছে রসুল সাল্লাহাম বলতেছেন যে যে ব্যক্তি রোজা থেকে মাল্লাম ইয়াদা কাউল আজুর ওয়াল আমাল আবি ওয়াল জাহাল ফলাই সালিল্লাহ হাজা ফি আইয়াদাত আমাহু ওয়া শারাবা মুত্তাফাকুন আলাই যে ব্যক্তি রোজা থেকে মিথ্যা কথা মিথ্যার উপর আমল করা এবং মিথ্যা কারবার করা এবং মূর্খতা পরিহার করা ছাড়ল না পরিত্যাগ করল না ফলাই সালিল্লাহ হাজা ফি আইয়াদাত আমাহু ওয়া শারাবা ওই ব্যক্তির কোনো প্রয়োজন নাই আল্লাহর কাছে যে সে খানা পিনা বাদ দেবে আল্লাহর কোনো দরকার নাই অর্থাৎ রোজা থেকে যদি এইগুলি মিথ্যা গীবত পরনিন্তার চর্চা এই মানে বাজে কথাবার্তা ঝগড়া ঝাঁটি এইগুলি পরিহার করলেন না তাহলে কিসের রোজা থাকলেন বিশেষ করে প্রবাসী যারা রয়েছি তারা দেশের মধ্যে টেলিফোন করেন হ্যাঁ রমজান মাসের দিনের বেলায় আপনি রোজা থেকে টেলিফোন করলেন আর দুনিয়ার শেকায়েত মিথ্যা বাট বানাওয়ার বাটপাড়ি সুগলঘুরি মানে যাবতীয় কথায়ের মধ্যে মত্ত থাকলেন আপনার রোজাটা তো নষ্ট করে ফেললেন এটার কোনোই প্রয়োজন নেই কাজেই এইগুলি থেকে সাবধান হোক সৈয়ে বোখারি মুসলিমের এই হাদিসে বর্ণিত রয়েছে এক হাজার নয়শো তিন ছয় হাজার সাতান্ন নম্বর হাদিসে এইগুলি বর্ণিত রয়েছে যে মিথ্যা ক মিথ্যার ওপর আমল করলে আপনার রোজা খাওয়া না খাওয়া সমান হয়ে গেল আসুন এইগুলি পরিহার করি এবং বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্যই রোজা রেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজ হাতেই এই রোজার প্রতিদান দেবেন যেমন হাদিসে এসেছে আসমলি ও আনা আসজিবি আল্লাহ বলেন রোজা বন্ধা আমার জন্য রাখে আমি এর হাতে নিজ হাতে পুরস্কার দেব আল্লাহর হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার জন্য এই খুশির সময় এন্দা ফরহাতে এন্দা ফিতরিহি ও এন্দা লে কা এ রব্বি যখন ইফতার করবেন আপনি খুশি হবেন আর আল্লাহর যখন সাক্ষাৎ করবেন তখন আপনি খুশি হবেন এই খুশির সময়গুলিকে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার নেওয়ার জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হই তাকে অর্জন করি আল্লাহকে ভয় করার চেষ্টা করি সর্বোপরি এবং আরেকটি জিনিস যে এই যত প্রকার ফিল্ম বাজে জিনিস দেখতে এইগুলি অভ্যস্ত না হয় আমরা যাতে রোজাটা প্রকৃত পক্ষে রাখতে পারি এই চেষ্টা করতে হবে এবং ওই ফেসবুক না দেখে আপনি আমি রমজান মাসে কোরআন বুক কোরআন বেশি করি পড়ার চেষ্টা করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই তৌফিক জন্য দান করেন আমিন ও সাল্লাহ আলা নবীন মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহবি আজমাইন ও আখরে দাওয়ানা আনিল আহমদুল্লাহি রব্বুল আলমিন আজকে পর্যন্ত ইনশাল্লাহ এখন আপনাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব হবে যারা প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ